这是去哪儿啊，兄弟？你哪村的？沟底村。够远的，你别瞎惦记。第一次干这活吧？可不是，我们哥俩进城卖点山货，这就给逮了。告诉你吧，摊上这活儿就别想钱不钱的事儿了。平安回家就是你的造化。不是说好了干完活儿有钱拿吗？哼，你等着吧。二十二，你这个算了吗？那叫二十六，不知死活的还算钱，得算。
站住！只要是敢过来，我就炸了军网去。我们一起死！本想留个活口，你不要自己找死！谁敢动？我帮你了。我说吴队长，你个个小鬼子废什么话呀？你说鬼子不把你吓成那样了？你废话你多，你虎啊啊！这是军火车炸了怎么办啊？没炸，你那斧子哪儿来的啊？不都交了吗？交了，我再找找。哎哎哎，没了，队长，真没了，真没了，没了。董爷，你策划的调虎离山，以为已经得手了？我会让你乐极生悲。全速前进。机队都在哪里？太君，那些打起仗来，我们都趴着地下，不敢抬头，什么也没看见。他们走了以后，我们才站起来的。八哥，你们都是同党。太君，真的没有我们的事儿啊！把遗体都抬到一边。好，好，好，好了。
们说好了，咱这一会儿是大仗，这防御工事不能出问题。行，我再去检查一遍。亲自见到二金刚了，该说的全说了。美兰呢？回医院了。回医院了？你不是说要把他带出来吗？你别提了，我跟他说武雄的事，他根本就不相信，还差点跟我急了。你看这事儿闹，要是我我也不信。为啥呀？你想啊，这武雄在医院里边伪装多少年了？就是。你让人美兰一下明白过来，那不容易。你再想想，要是美兰跑到你这儿，跟你说我俩是叛徒，你信呢？当我是傻子呢？你看他还跟咱俩急了，啥人呢？哎，老程，这样，等咱忙完这一坨啊，我们哥俩听你说去。哎大队这次倾巢出动，队伍他们小小的军火库，一定要速战速决，干才能漂亮。分头准备，你来。Okay. 大队长，哎，咱们俩都检查完了，放心吧，准备好了。行。前两天跟鬼子打了一次，今天鬼子如果是死守不出来的话，强攻就难了。所以呀、啊。咱们得想个办法，哎，把鬼子给逼出来。这是啥？这个煤油炸药玻璃瓶，把这三样弄到一块儿，就是我琢磨的新式武器。爆炸的威力不知道咋样，放火肯定是把好手。你试过吗？今天啊，第一回用于实战，看看效果，真能挑石头。实战中摸索经验嘛，那就试试。哎，老薛那边怎么样？放心吧。老薛啥时候出岔子？什么情况？基本军。大不了又来几个土游击队，这回要让他们有来无回。少左右臂，坚守阵地，不得出击。少左也太看不起他。要是我上次早点出击，早把他们解决掉了。逃走一个人，少佐放心，只要我在，逃走一个人，我甘受军法处置。
监狱里的半个开始，三零一号调拨回来，你能来上？早有安排。喂，还有客。
抢去！哎，走走走，你们下回了。
你先生问问他们张宝和老二的情况。哪有时间管他们呀？这关系到我们车里的安全，我得知道他们到底出没出来。快问！你之前不是说老二不会出卖我们吗？你不之前还怀疑呢吗？叫什么劲啊？让你问就问呗。凶什么呀？小苗，别再争了，王大说的对，听听。什么事都有个万一嘛。确定你们都能逃出去吗？废话，要不我费这么大劲干嘛？哦呵呵，你看啊，我是这么想的，万一你们逃不出去的话，我留下来还能给你们做掩护，帮你们脱身。这可、个、是你选的啊，别后悔。哎，林宝队啊，实话实说，我刘二狗这辈子能认识你啊，真是我三生有幸。那就委屈你了，兄弟。赵总，张豹和二军刚离开了监狱，看来他们开始行动了。是王小苏领导见吗？不是，这有点怪。盯住他们，不要打草惊蛇。想加油，一定是朝这里来了。让你的人准备迎战。嗨，什么情况？十分钟前，地底下传来连续的敲击声。听出什么内容了？是有节奏的，可能是通信电码，但声音太模糊，实在无法辨别。小三，密达到底在这边，还是在张豹那边？两边都有可能，都要做好准备。嗨。
谁。最后一个机会，带我们去密道入口，我可以饶你不死。别去抓他，让我做痕迹，门都没有。不可！你以为你很义气，其实你最愚蠢。我们已经监听到，王亮就在小树林一带，他已经暴露了。抓到他是早晚的事。要是被抓着了，太君，你是不是给我做妇女手术、啊？只要抓住王亮，你那颗眼珠子还给你。怎么？眼珠子丢了不要紧，丢了良心，怎么还是人呢？啊，是是，这位军姐，宝哥，这是你教我的。太君，怎么走啊？白虎。他们怎么可能挖土？注意听，一旦他们停止挖掘，可能就准备爆破了。嗨，小子，所有兵力已经集中完毕，树林已经成通向铁壁，一只蚊子都别想飞出去。也许我们这一往下去，会超出我们的预期。有王亮，有土工大官，有武工队，还有游击队。我们不着急
，等他们醒醒了，然后我们把他们一网打尽。八哥，怎么不发预警？可是地上一直在拉。引爆！嘿。之前多久跑的？在哪里跑的？怎怎么都得有个五六分钟了。他们是从入口那那块跑的。入口？嗯。入口在哪里？就就就在那个上面那个老老树下边。入口在老树下。啊、嗯。难怪我们一直没有找到。追。
哎，王副，怎样？没事。老朱，去备枪。对。老傅，这回炸开墙没有问题吧？放心吧，老秘书。您看这是什么？鬼子他来炸鬼子的包，保证没问题。我干的狗娘养的小鬼子，没错。报告上校，武工队已经占领了监狱大门，还是请特战队出动，把他们全部歼灭。咱们的攻击力也就到此为止了，命令你的人守住暗门。嗨。
大家辛苦了，马亮，马上送我到军区司令部去。按规定，我们不能直接去，只能把您交给游击队，得交接一下。马亮同志，我命令你们直接送我去，我要亲自见处长，有重要军情。是。哎，你下来吧，也给你带出来了，我们得走了，还有事。别别别别别，队长，你看，刚才我跑出来就是想跟你们一起走的，我也想跟你们一起打鬼子。让你滚蛋，没听见啊？回家种地不会啊？我现在哪儿还有家呀、啊？几年前我爹就被鬼子抓去挖矿，然后就再也没有回来。第二年我弟弟又得了重病，我背着他去了镇上的医院，可是没有钱，人家不给看。我又回村里去凑钱，可刚回到村口就看见遍地的尸体和烧毁的房子，我娘和其他姐弟也被鬼子残忍的杀害了。他们以后，等我回到镇上时，医院和街道也成了废墟。我当时眼前一黑，就瘫软在地上。等我醒来时，已经进了鬼子的监狱。为了活下来，我只能忍气吞声。后来，一个老狱卒介绍我当了狱警，可我真没帮鬼子干丧尽天良的事儿，也没草见过一条人命。我实在也是没办法了，你一定要带着我呀！
他这么能打，他怎么能是个女的呢？他要是女的，大胡也是女的，是吧？你扔了什么？行了，行了，行了，行了，同志们，她是个女同志，她是来自根据地警卫连的苗月同志，她也是今年大比武女子组的第一名，她是特地抽调出来保护首长执行任务的，年轻轻的一姑娘的，为了完成任务不容易啊！啊，怪不得。我在监狱的失败，会在我的童谣中失去我的颜面。少佐，我和你一样，我恨不得抓住王亮，扒了他的皮，挂在城楼上。不要我就行，我能不要你吗？你是谁呀、啊？那是咱武工队的眼睛跟耳朵呀，是吗？少了你多难受啊！咱每个人都是一片天。你是队长，闹了半天，你是因为这个才想把那个刘二狗留下来的？他哪能替得了老傅啊？我没让他留下，是他自己提出来要留下的，就给他个机会呗。你不是经常给咱们大家伙说吗？武工队是抗日战士的精英，那咋能混进来这种人呢？你说是不是啊？队长，我知道你是爱财和惜财。如果我们吸收的人都是像四金刚那样的，我们大伙肯定什么意见都没有。可是刘二狗，你是不是再考虑一下到底啥任务？我哪知道？抓紧！什么情况？其他人呢？其他鬼了，高木呢？快，就高木。周队长，高木，坚持住，高木。
是的，这个中国女人，走。这些都是鬼子的先头尖兵，后边还有大部队呢。你去牛头村找点老乡来，先把战士们的遗体运走。牛头村？咋了？哦哦哦，没事儿，上面一打听就知道，咱们有名的堡垒村，去吧。行，那我去了啊。王队长，这刘二狗肯定有事儿。看出来了，所以才让他去的。枪响，是你干的好事吧？说吧，这回又带多少鬼子来祸害我们呢？没有鬼子，我自己来的。你胳膊怎么回事？哦、没事，鬼子打的。你少来这套！我还告诉你，不管你耍什么花招，睡风和孩子绝对不会跟你走。你说我怎么这么瞎了眼了？把闺女嫁给你这个狗汉奸呢？爹，不是您，您甭跟他说这些，赶他走。这是妞妞吧？又长高了，叫爹呀、啊，叫爹呀、啊！高木，睁睁眼！高木，高木，高木死了。实话跟您说吧，是武工队那王队长让我来请您帮忙的。什么？武工队啊？哎呀，我已经不是汉奸了，我我加入武工队了。是你疯了还是我真傻了啊？哎呀，您要不信，您就给我看看去。一会儿小鬼子来了，咱就来不及了。我求求你们了，你们就相信我一次行不行？我刘二狗就再不是人，我也不能把老婆孩子往火坑里推吧？啊！行，过去看看。来，两个人把他绑起来。哎，不是，哎哎哎哎！他到底是什么人？一个伪军队长。我们的行动小组目送的是个汉奸。我去你奶奶的！让俺背个汉奸？没错。干什么呀？这秘密任务，干嘛要交给这个汉奸？他以前是汉奸，但是被我军俘虏转化了，加入了抗日同盟，现在已经是我们自己的同志了。汉奸能被转换，杀没杀过老百姓？行了，老跟死人较什么劲？让俺背个汉奸？我现在就想知道，什么秘密任务非得交给他？因为他的身份对我们的任务非常有帮助，但来不及了，我们到晚了一步。